Hello everyone. So we are going to start the inverse trigonometry one markers. So one markers I have divided into two categories. These are level one and level two. So level one is NCERT based questions. जो भी हमारे NCERT में MCQs हैं, so I have written them. And uh, level two would be the extra questions which are asked in the exam papers, school exam papers, pre boards and all. So for uh, higher knowledge you can uh, go for level two and if you want to just make keep it till ncrt you can go for level one so let's start with the level one questions question number one if sine inverse x is equal to y then aapka y kya hoga so these are called the principal range and as i have done before the principal range is given by sine inverse x the second verse x tan inverse x maine bataya tha they range from minus pi by 2 to pi by 2 minus pi by 2 to pi by 2 and minus pi by 2 to pi by 2 theek hai agar aapke paas wo quadrant hai to sin inverse ko second verse and tan inverse they lie in these two quadrants now मेजरली इट डिपेंड्स कि आपका यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगेगा राइट सो साइन इन वर्स एक्स वी हैव क्लोज ब्रैकेट वाई क्लोज बिकॉज एवरी एवरी एंगल इंक्लूडेड इन बिटवीन दीज टू एंड ऑन दीज टू सब पे इट इज वैलिड ठीक है इट इज डिफाइंड कोसेक इन वर्स एक्स में आप देखो कोसेक इन कोसेक एक्स आपके पास क्या होता है वन अपॉन साइन एक्स तो कोसेक एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है जहां पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा वहां पे डिफाइंड नहीं है साइन एक्स जीरो कब होता है जीरो पे तो यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट जीरो आई होप आई एम एबल टू मेक माय सेल्फ क्लियर टैन एक्स क्या होता है आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स नाउ ये कहां पर डिफाइन नहीं होगा जहां पर कॉस एक्स जीरो हो जाएगा नाउ वेर कॉस एक्स इज जीरो कहां पर बताओ जहां पर 90 डिग्री होगा सो दिस इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द टू पॉइंट्स माइनस फाइव बाई टू एंड फाइव बाई टू सिमिलरली सिमिलरली माय कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स x of course these are defined in two quadrants from 0 to pi to inke principal range kya ho jayegi cos inverse x sec inverse x and cot inverse x same chalenge cos inverse x is again defined at every point from 0 to pi ab sec x kya hota hai one upon cos x to ye kahan pe defined nahi hoga jahan pe ye zero ho jayega ये जीरो कहाँ पे होता है नाइन्टी डिग्री पे यानी कि पाई बाई टू पे सो दिस इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट पाई बाई टू नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉटेक्स कॉटेक्स क्या हो जाएगा कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स अब हमारे पास ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा सो so, ये कब होता है जीरो जीरो पे भी और पाई पे भी So this is defined at all points zero to pi except at zero and pi. I hope you know that open bracket means not including the two points, and closed bracket means including every point between zero to pi and zero to zero and pi. ये भी include होगा इसमें ये include नहीं होंगे बाकी सारे points include होंगे. So I, I hope this is all clear. So let's start with questions. If sine inverse x is equal to y, then in me se kya hoga? Predict karo. This implies this. Close bracket implies ye wali less than equal to. Okay. And open bracket implies ye close bracket hoti hai. And open bracket implies this thing. Okay. This or this whenever. So corresponding to that, we have to write each principal range here. So cos inverse x is equal to y, then y belongs to zero to pi. Tan inverse x के लिए हमारा क्या हो जाएगा? Minus pi by two to pi by two. 
सेकेंड वर्स एक्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा जीरो टू पाए माइनस पाए बाय टू दिस इज कॉट इन वर्स एक्स के लिए इट विल बी जीरो टू पाए देन फॉर सेकेंड वर्स के लिए इट विल बी माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू एक्सेप्ट एट जीरो I hope I am able to clear myself for this topic. Question number seven: Tan inverse root three minus sec inverse minus two. Please note, जो हमने बात की sin inverse, cosec inverse, and tan inverse, because they lie from minus pi by two to pi by two, either they will have the positive value or they will have the negative value. So, अगर आपके पास साइन इन वर्स पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू लाइन द फर्स्ट क्वार अगर वो नेगेटिव आता है सो दिस मीन्स आपका माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है अगर वो नेगेटिव है तो अगर नहीं है तो सिंपल हमें आंसर आता ही है कैलकुलेट करना अगर का सेकेंड वर्स नेगेटिव है तो सीधा सीधा उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है अगर टेन इन वर्स नेगेटिव है तो इसका भी सीधा सीधा नेगेटिव बाहर आ जाता है Now, if we talk about these, the cos inverse, uh, cot inverse, and sec inverse, so they lie in uh, first quadrant or second quadrant. So this one or this one. So positive is so definitely first quadrant. Meaning, if it's positive, then every one of the inverse trigonometric functions will lie in first quadrant. ठीक है अगर इनके लिए नेगेटिव है तो वो यहाँ लाइक करेगा एंड यहाँ पर हमने क्या बोला था कि दिस इज पाई माइनस एक्स सो इफ आई हैव माय कॉस इनवर्स माइनस एक्स देन इट विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव एक्स इफ आई हैव सेकंड वर्स ऑफ माइनस एक्स इट विल बी पाई माइनस सेकंड वर्स ऑफ एक्स इफ आई हैव से कॉट इनवर्स माइनस एक्स देन इट विल बी Pi minus cot inverse of x. I hope this is clear. Now let's start the question. This is saying tan inverse root three minus sec inverse minus two. Because tan inverse root three, since it is positive, it will definitely lie in the first quadrant. So, अब हम इसको सीधा सीधा आंसर लिखेंगे. What is tan inverse root three? बताओ tan theta root three कब होता है? This is at pi by three minus sec inverse minus two. This is second verse. Second verse negative हो गया तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा pi minus पहले हम इसको positive बनाते ऐसे. So this becomes pi by three minus pi minus. What does second verse do? Sec theta two कब है? Pi by three पे है. So the answer becomes pi by three minus two pi by three, which implies minus pi by three. So my answer is b minus pi by three. क्वेश्चन नंबर एट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस अगेन कॉट इनवर्स नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर क्या पहले हम इसकी कन्वर्जन करेंगे दैट विल बी पाए माइनस कॉट इनवर्स वन बाय रूट थ्री नाउ कॉट थीटा वन बाय रूट थ्री कब होता है सोचो दिस इज पाए माइनस पाए बाय थ्री यस सो दिस इज टू पाए बाय थ्री दिस इज माई आंसर the value of this okay this is the most important question very frequently asked in the schools in the exams so uh, we have three combinations the three combinations are sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 then uh, cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2 And tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by two. हमें पता है ये एक टीम है, ये वाले एक टीम है और ये वाले एक टीम है. अब ये दोनों एक-एक टीम के pair करेंगे and they will give you pi pi by two, pi by two, pi by two. So right now यहाँ पर कोई भी combination आ सकता है. मान लो sin inverse plus cos inverse आ जाए या तो tan inverse plus cot inverse आ जाए या तो sec inverse plus cos inverse आ जाए. This is called the pairing. And each pair is equal to pi by two. Now you have to find the value of cos pi by two. What is cos pi by two? This is zero. Now, is there any other thing? Cot, sine, sine, anything else? I hope this is clear. Yes. 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 Yes.
क्वेश्चन नंबर टेन कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू अब यहां पर वी हैव टू देखो वी नो द पॉइंट्स कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है दैट इज एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स जो है दैट इज एक्स सो फिर एवरी कोरोस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस फॉलोज लाइक टैन इनवर्स टैन एक्स इज एक्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज एक्स सबके लिए फॉलो करेगा नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास ये जो एक्स है दैट शुड लाई इन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो प्रिंसिपल ब्रांच में ये आना चाहिए so right now seven pi by six is greater than pi but the principal branch of cos is zero to pi तो इसको zero to pi लेके आना पड़ेगा तभी आप ये वाला formula apply कर सकते हो so पहले हम इसको लेके आते हैं so this is my cos inverse cos seven pi by six I am writing as pi plus pi by six this is what you have to be smart enough to break जैसे हम small classes में करते हैं So seven by six को अगर हमें break करना है, तो I would be writing one plus one upon six. ऐसे लिखते हैं ना इसको one one upon six mixed fraction में. So that implies this. और अगर मेरा seven pi by six होगा, तो it will be one pi plus one pi by six. So I have broken this into seven pi by six into pi plus pi by six. Now this lies in third quadrant. Third quadrant means a minus cos pi by six हो गया and cos inverse में negative क्या होता है बाहर आता है pi minus बन जाता है हमने किया था अभी so this becomes pi minus pi by six which is five pi by six so my answer is five pi by six Question number eleven: Sine pi by three minus sine inverse of minus half. So we will start putting the values. This is sine pi by three minus sine inverse. Me, I have said that directly, directly sine negative, which is going to come out, will come out. So it will be minus sine inverse half. So this becomes sine pi by three plus sine inverse half is what pi by six. Now what is sine pi by three plus uh, pi by six? That is pi by two. So sine pi by two is one. We know that very well. So taking it up. Question number twelve again. Mahi cheez a gaya. This is tan inverse root three minus. पहले cot inverse negative है इसे हम positive बनाएंगे by putting pi minus. So this is pi minus cot inverse root three. This becomes tan inverse root three minus what is pi minus cot inverse root three? That is okay. We are just going to write the values. Tan inverse root three is pi by three, and cot inverse root three is pi by six. So this becomes pi by three minus pi pi by six. Uh, taking LCM, this becomes two pi minus pi. That is minus three pi. And the answer is minus pi by two. Uh, okay, so I think this option is correct. Uh, incorrect. The options incorrect here. This would be minus pi by two. So my answer is minus pi by two. Question number thirteen. If sine of this is equal to one, find the value of x. We very well know that sine kis ka one hota hai? Pi by two ka. So ye imply kia ki aapka sine inverse one by five. Plus cos inverse x is my pi by two, but I said the property is sine inverse plus cos inverse is pi by two. Then this is equal to this. So from this we know my x is one by five. So the value of x is one by five. Find tan sine inverse three by five plus cos inverse three by two. So tan. These we are going to convert into tan inverse. So I hope you all know triangular conversions. So triangular conversions हम कैसे करेंगे? If I have a triangle, say uh, with sine theta as three by five, so when my sine inverse is three by five, let me take it as theta. So three by five is my sine theta. 
So this is perpendicular upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem, I evaluated this as four. So your tan theta correspondingly kya ho gaya? So that would be perpendicular upon base. So theta is tan inverse three by four. So pehle hamara theta jo sin inverse three by five tha, wahi theta hamara tan inverse three by four ho gaya. So this implies my sin inverse three by five. Is equal to tan inverse three by four. So these are the conversions which we can do using the triangle and the angle. So I am writing it here: tan of tan inverse three by four. This is what I have evaluated from the triangle. Again, this is tan inverse two by three. Again, you can evaluate it by triangle. Or the property is the cot inverse hota hai x ka. That is tan inverse one upon x, and correspondingly, if tan inverse x is, then cot inverse one upon x is. Sin inverse, if x is, then it will be cosec inverse one upon x. So, first, one upon cosec was done. Now, in inverse, only the angle that is inside is inverse. So, now we are just going to apply the property tan tan inverse x plus y upon One minus x into y. So this cancels, this cancels, and this becomes tan tan inverse. This is nine plus eight, seventeen upon twelve upon one one minus one upon two. That is one upon two. So this cancels out six. So my answer is seventeen upon six because tan tan inverse cancels out and The remaining part is this one, so this is seventeen upon six. I hope you are clear so far. A uh, few more questions. Evaluate this again. I said I use this property tan inverse plus cot inverse is my phi by two. क्या क्या combinations होते हैं sin inverse plus cos inverse is phi by two. Uh, the second verse and second verse is phi by two. Tan verse and cot inverse is phi by two. So right now I am using this property as phi by two. Now what is cot phi by two? We know very well it is zero. So my answer is zero. Question number sixteen. Again we are applying three more formulas. Yeah, I know there are many formulas in this chapter, but uh, progressively, gradually. जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फॉर्मूलाज अपने आप लर्न हो जाते हैं सो द की टू लर्न द फॉर्मूलाज इज जस्ट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आपके आंसर्स, आपके फॉर्मूलाज ऑन द टिप्स हो जाते हैं ओके सो वी आर इवेलुएटिंग दिस फर्स्ट आई बी टेलिंग यू थ्री फॉर्मूलाज थ्री फॉर्मूलाज आर साइन इन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्स इन वर्स One minus x square upon one plus x square, and tan inverse two x upon one minus x square. These are three formulas of the same form that is two tan inverse x. The two tan inverse x can be written in three forms, which are these. When it comes to any form, the answer is always two tan inverse x. The same can be evaluated by using. अगर आप x को tan theta लोगे तो ये sin two theta का formula हो जाएगा. यहाँ tan theta लोगे तो ये cos two theta का formula हो जाएगा. यहाँ tan theta लोगे तो tan two theta का formula हो जाएगा. So you can do either of the two. या तो आप ये सीधा formula याद कर लो. या फिर आप tan theta substitute करके और substitution से ये निकाल लो. So your wish. In any case, formula तो याद करना ही पड़ेगा. So this is Uh, so we are applying the formula here. This is my two tan inverse x, and this is my two tan inverse y. So applying this formula, this is tan of half two tan inverse x plus two tan inverse y. Because here y is, so correspondingly here y is here. So we are cancelling twos. This becomes tan of tan inverse x plus tan inverse y. So, ये क्या हो गया? We are applying the formula again. Tan inverse x plus y upon one minus x y. 
सो ये कैंसिल होगा एंड द आंसर इज एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके दिस इज गिवन टू यू सो दिस इम्प्लाइज कि हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर ये एक्स वाई ग्रेटर देन वन गिवन होता देन हम पाई प्लस फॉर्मूला लगा सकते फाइंड द फॉर्मूला ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अगेन ये प्रिंसिपल में ब्रांच में आना चाहिए तभी आप इसको साइन इन वर्स साइन करके खाली एंगल लिख सकते हो बट राइट नाउ इट इज नॉट कमिंग द प्रिंसिपल ब्रांच पहले हमें इसे लेके आना होगा सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर साइन इन वर्स साइन थ्री फाइव बाई फाइव आई कैन राइट माई थ्री फाइव बाई फाइव एस फाइव माइनस टू फाइव बाई फाइव सो दिस लाइज इन सेकेंड क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो सीधा सीधा साइन टू फाइव बाई फाइव आ गया अगर कॉस होता है यहाँ पे तो माइनस कॉस टू फाइव बाई फाइव हो जाती है सो दिस इज नाउ साइन वर्स साइन टू फाइव बाई फाइव साइन इन वर्स साइन कैंसिल हो गए द आंसर लेफ्ट इज टू फाइव बाई फाइव सो दिस इज टू फाइव बाई फाइव अगेन ब्रिंकिंग कॉस इन वर्स इन टू इट्स प्रिंसिपल ब्रांच तो थर्टीन फाइव बाई सिक्स को आई एम राइटिंग एज टू फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स दिस बिकम्स कॉस इन वर्स कॉस सिंपल फाइव बाई सिक्स बिकॉज ये घूम फिर के कहा आया फर्स्ट क्वार्टर में सो दैट वुड बी जस्ट फाइव बाई सिक्स टैन इन वर्स टेन फाइव बाई सिक्स दिस बिकम्स टैन इन वर्स टेन फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स सेवन फाइव बाई सिक्स थर्ड पार्ट एंड रूल सो टैन इन वर्स टेन फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स नॉन दिस बिकम्स टैन इन वर्स टेन फाइव बाई सिक्स these are again this is 5 by 6 this is in first quadrant therefore positive a positive hai to simple simple cancel ho gaya 5 by 6 aa gaya fourth part this is tan inverse tan 3 pi by 4 so 3 pi by 4 is 5 minus 5 by 4 this becomes tan inverse which quadrant is this this is the second quadrant to so minus tan 5 by 4 Now negative अगर आपके पास tan है so directly बाहर आ जाता है तो minus tan वर्स tan फाइव बाई फोर दैट्स इट तो द आंसर इज माइनस फाइव बाई फोर दिस इज फाइव बाई सिक्स एंड दिस इज माइनस फाइव बाई फोर ट्राई इट आउट कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा के करो इसको कॉज इनवर्स बना दो इसको tan इनवर्स बना दो और सारे करके देखो इस टेन में क्या क्या आंसर आता है आपका क्वेश्चन नंबर एटीन वी जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला वॉट इज टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई सो माई टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई इज वॉट टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई ठीक है दिस इज माई फॉर्मूला सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला हियर दिस इज टैन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस x minus y upon x plus y upon one plus x y so x y into x plus y x minus y upon x plus y lots of x y in the back okay so we are just evaluating this so to evaluate करना खोलना you will find this as one and what is tan inverse one that is pi by four Sine tan inverse x. Again, we are going to evolve, evaluate this using the triangle. So triangle may convert this into sine inverse so that up sine sine inverse will cancel out. So I am going to convert the triangle. Say this is my theta tan inverse x. So I mean, it's perpendicular upon base given it. Its according Pythagoras theorem, see one plus x square a. So my tan inverse x is equal to my sine inverse. perpendicular upon hypotenuse so my sin of tan inverse x becomes what sin of sin inverse x upon root 1 plus x square ab isme sin sin inverse cancel ho gaya and my answer is t i hope this is all clear so finally these were level 1 questions for level 2 questions you can please watch another video